Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers Managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer a question from one of our followers. Pini-PM niya ito. So, ratio-ratio tayo. The monthly incomes of Peter and Paul are in the ratio of 4 is to 3. And their monthly expenses are in the ratio of 3 is to 2. Yan yung monthly expenses. However, each saves 6,000 pesos per month. What is their total monthly income? We can solve this in two ways. Kasi si 4 is to 3, 3 is to 2 ay parihong uh, 1 lang yung pagitan ba sa numerate sa magiging yung first set natin at yung second set. So anyway, para maintindihan nyo, yung 4 is to 3, this is also the same as 4 over 3. Si 3 is to 2, this is also the same as 3 over 2. Since 1 lang din ang pagitan ng numerator natin at denominator, so pwede natin ito isolve in two ways. So let's do solution number 1 first. Si Peter, sulat natin, si Peter. Yung unang ratio dito sa kanya, yan siya. 4. Ito namang si Paul. Sa kanya naman yung pangalawang na mention dyan, which is 3. So, we have 4 over 3. Si 4 over 3, meron tayong common na number na i-multiply natin dyan para sa mismong uh, total monthly income. I mean, para sa mismong income sa kay Peter at kay Paul. So, let n para sa common number na i-multiply natin dito kasi ratio man itong 4 over 3 natin. So, 4 times n and 3 times n. Itong 3 is to 2, yan yung monthly expenses. Each saves 6,000 pesos per month. Yung 6,000 na sinisave nila, niya, nilang dalawa, i-minus natin yan. So, minusan muna natin siya sa itong 4N kasi yung N hindi natin alam kung ano, ilan ba yung N na yan. Kung i-multiply natin yung, yung value ni N sa 4, yan yung monthly income. Minusan natin sa 6,000, okay? Para yung the rest dyan, yan yung mga expenses nila. Ito namang si Paul, minusan din natin ng 6,000. So, therefore, pagkatapos nating minusan ng 6,000, ang nasa numerator natin ay magiging 3 na yun. This is 3 over 2. Ito na yung new ratio nila or yan yung ratio sa expenses. Ma'am, bakit wala na yung N dyan? Kasi nandito lang yung N, yung value ni N. Kung i-multiply natin sa unang ratio ni Paul at ni Peter, Kung yan ay i-multiply natin and then minusan natin sa savings nila na parihong 6,000, then ang sagot dito, ito na yung magiging ratio bali. So ngayon, ito na yung equation kung saan pwede na tayong mag-solve cross multiplication. Itong 2, i-multiply natin dyan lahat. So this is 4n times 2, this is 8n. Okay. This is 8n minus negative 6,000 times 2. This is negative 12,000. Ito namang nasa baba dito. Okay, cross multiplication yan yung i-multiply natin sa 3. So, 3 times 3n. This is 9n. 3 times negative 6,000. This is negative 18,000. Ipagsama natin yung mga like terms. So, i-keep natin si 9n dito kasi si 9n mas greater pa ni 8n para yung mismong value ni n ay positive tayo. So, itong 8n na yan, since positive si 8n, kapag matransfer, kasi hindi naman siya yung pang minus, siya yung minusan sa 12,000. So, bali, positive si 8n dyan. Now, since positive siya dyan, kapag matransfer, pang minus na siya or negative 8n na siya dyan sa kabila. And then, 
Ito namang si negative, ang natitira dito ay yung negative 12,000 natin. Now, itong 18,000 or minus 18,000, since pang minus siya dyan, kapag matransfer, anong pare sa pang minus, pang add na siya dito sa kabila. So, this is plus 18,000. Next. Negative 12,000 plus 18,000. Or unlike sign siya, so kunin natin ang difference, ang difference ay 6,000. Tapos kopyahin yung may mas malaking value which is yung positive. So therefore this is positive 6,000. Otherwise, may utang kang 12,000, magbabayad ka ng 18,000, sobra ka ng 6,000. Therefore, this is positive 6,000. Then, 9n minus 8n, and that is 1n, or n na lang. Meron na tayong value ni n. Yung tanong dito, what is their total monthly income? So, ito yung income nila. Si Peter, 4n. Ang n natin ay 6,000, therefore 4 times 6,000. And this is... 24,000. Wait, delete muna natin ito ha. This is 24,000. Next, ang isa ay 3N. And 3, ang N natin ay 6,000. So, 3 times 6,000, this is 18,000. Total, total kasi, kaya kailangan natin i-add. Yan siya. And this is... 42,000. Wait. Now, so, mobra man. 42,000. So, therefore, ito na yung sagot. Letter B, 42,000 pesos. Ngayon, i-double check lang natin. Okay? Yung value ni N natin ay 6,000. So, i-multiply natin ito ng 6,000. 6,000. 4 times 6,000, we have 24,000. And this is, ilan ba ito? 18,000. Wait. Itong 24, minusan natin ng yung 6,000 na na-save nila. 6,000 din sa baba. 24 times, 24,000 minus 6,000. And this is, 18,000. Yung isa naman, kung i-minus din natin yan, this is 12,000. So, ito yung mga expenses nila. Yung expenses nila, kung ating i-simplify, kasi nga sa fraction na 3 is to 2, so hanapan natin yan ang greatest common factor. At ang greatest common factor naman itong dalawa ay 6,000 din. 18,000 divided by 6,000 Or para hindi tayo malaking mga numbers, dito tayo. Meron tayong tatlong zero sa taas, tatlong zero sa baba. So, dito lang tayo mag-focus sa 18 over 12. Ang greatest common factor dyan ay 6. 18 divided by 6, and this is 3. 12 divided by 6, and this is 2. So, ang ratio nila ay 3 is to 2. Yan yung mga expenses. Therefore, yung sagot natin na 42,000 pesos ay tama. Now, let's do solution number 2. Masyadong mahaba yung solutions na number 1 natin para makuha nyo ba yung pinakadetalye nito. Pero sa solution number 2, ganito lang siya kadali. Yung unang ratio nila ay 4 over 3 na nagiging 3 is to 2. Now, pariho sila na ang diff ay 1 lang din naman yung difference. So, since 1 lang din naman at pareho silang nakasave ng 6,000 kada buwan, okay, yung 6,000 kada buwan na nasave nila, na yan din yung i-minus natin dyan, na parehong na-minus ba, di ba? So, therefore, yan lang din yung i-multiply natin sa ating 4, at sa ating denominator na 3. So, nasolve na natin ito kanina, which is 24,000. Ito namang sa baba ay 18,000. So, i-add lang natin yan. I-add natin yan kasi ang hinahanap ay yung total income. 
and this is uh, 42,000 pesos. Now, I hope meron kayo natutunan sa video ito kasi ang abangan nyo, ito namang one year ago, the price of the phone is 18,000 pesos and the original price of the phone is 20,000 pesos. If it continues to depreciate at the same rate, what will be the price of the phone after three years? Na-share ko na to sa ating mismong private group. So, abangan nyo ito sa next na video. Ano kaya ang sagot dito? Kasi meron din ito, nakapost ito sa ating isang FB group na Philippine Civil Service Review for All. Sa comment section, ang dami iba-iba yung mga sagot. Ano kaya ang tamang sagot? Nito. Ito naman yung abangan nyo sa next na video. Thank you and God bless.